ነበብና በየመክራቡ ነጥቀለት የመጻፉ ነበብና በየመክራቡ sultan gedeb yallu ayesu mangeste fetsa amillu yenyalle ngidih እንዴ ታርኪ እንት እንደምልህ ሰአም ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ለውሉ ደሰ መዳኒት ወስ ከለም አለ ሰፋኒት ሳአሊሎ ናስተመሪ ለና ይላሉ አባቶቻችን ካህናት ዲያቆናት መዘመራን እንግዲህ በዚህ ርስ ላይ ነው ከወንድማችን ብንያም ጋር ዛሬ እንድንነጋገር ፕሮግራም ይዘን የነበረው በቀጥታ እሱም እየተከታተለን ያለው ወንድሞቻችንና አህቶቻችን ሌላው ደግሞ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያሉ አንድ አጥማቂ አሉ የማይፈልጉ ከጠሩትም ደግሞ ደብለው ወይም ደግሞ አጫፈረው ነው የሚጠሩትና አንድ አስማተኛ ሰው ይያሉ አባቶቻችን ልጆቻቸውን ሲቀጡ በጎረቢ ወይም በለመጥ ነበርሳቸው ደግሞ ጎረቢውን ወይም ዛፉን ቀርጸው እንደነሱ አነጋገር መቁጠሪያ አድርገው ሲደባደቡና ያለ በዚህ ርስ ላይ ትንሽ ወንድማችን በእኛም በደምጽ ወይ ያስገባልን እንግዲህ እንዴት መነጋገር እንዳለብን ትንሽ ባለፈው ጊዜ ያሳይቷቸዋል ወንድም በእኛም ይሰማል አይደለ በዚህኛው አይ ያለው ይሰማኛል ይሰማኛል እስኪ ከተታ ድምጽህ ስለሚገባ አንድ አንድ ጥያቄዎችን አንተም እየጠየክ መሳተፍን ይችላልን በዬ አስባለሁ እሺ በቃም ጥሩ አንተም በኢቨንት ስለመረም አለው ስለማቂው አባ ግርማ ዛሬ እንትናገር ጥሩ ነው ባለፈውኛ ለመግለጽ መከረና ኔትወርኩም ቢያለን እንግዲህ እኔ ደሞ ዝም በየገብቼ አንድ አንድ ነገሮች ተናግረኝ ነበር እና ሰውየው ሲያጠምቁ ያው በፍጥራን ስም ከስላሴ ጋር አንድ ላይ ደባልቀው ሲያጠምቁ ነው ያየነው እና መጥራው የመጥራው ኃይል አንደኛ ነገር ሰው ማውቅ ያለበት አጋንን የሚወጣው በመቁረያ በመቁረያ በመደብደብ ነው ወይ እህ አሚዶ እስቲ ለሰውጭ አብራራለን ሁለት መቆሪያው አስፈላጊ ነው ወይ አንተን ለማውጣት ያ አረክ ሲጠቀሙ ነበር ወይ በሚዳንስ ነበር ወይ ሚሎን እስቲ እሱ ለህዝቡ ተናገር በደም ባርገ ተናገር እ ወንድማችን በእኛም ያነሳው ሐሳብ በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው ለህዝባችን ጠቃሚ የሆነ ሐሳብ ነው ባለፈው ተከታተዩ አለው ሰምቻው አለ ሆይ እንግዲህ ክርስቲያን ከሰመ ክርስቶስ ሲርቅ የማይጠቀመው የማይጠቀመው ነገር የለም አንደኛ መራቁን የምትመለከት ከሰመ የአንደኛው መቁጠሪያን ወይም እጽዋትን መጠቀም ነው እጽዋትን ከአጋንንት ጋር ቃል ኪዳን በማድረግ ወይም ደግሞ እጽዋትን በማዋረስ በእጽዋት አጋንንት እንደሚወጡ ይሄኮ በጣም አንድ የምታውቀውን ታሪክ ልንገር አንድ ሰው ሲያሙ ሀገራችን ጎማ ጥሱለት ይባላል ክብሪታ አንድ ዱለት ይባላል ክርስቲናው ሰው ሲጠፋው አርቲፊሻል የሆነ ነገር መጠቀም ይፈልጋል ይሄን ደግሞ ሰይጣን ይፈልገዋል ምክንያቱም ማሳት ስለሆነ አላማው እየተሰማነ ወንድም ብንያ ማሳት ስለሆነ አላማው መነኮስን የሚሉ አካላት ወይም ቆረብን የሚሉ አካላት መቁጠሪያን ሲጠቀሙ እነዚህ አልመነኮሱ ክርስቲያኖች የሚባሉት ደግሞ የሆነ ችግር ሲፈጠር ትንሽ ደብዘዝ ብሎ ነው ቆይ እሺ አሁን ይታያል አው ያ እና እነዚህ 
የሚስቱ ሰዎች ደግሞ ማለት ያልቆረቡ ወይም ደግሞ ያልመነኮሱ ቆብ ያልደፉ ሻሽ ያላደረጉ ሰዎች ደግሞ ሰይጣንን በክብሪት እናስወጣለን ብለው ክብሪት ሲጭሩ ታያለ የመኪና ጎማም ሲያጥሱ ታያለ ስለዚህ እይክ ያባ ማን ነው ስማቸው ባግርማ አህ ያባ ግርማ አገልግሎትም የጎማና የክብሪት አገልግሎት ነው እየሰጡት ያሉት ሰይጣን በክብሪት ይወጣል ወይ ሰይጣን በጎማ ይወጣል ወይ ሰይጣን በእንጨት በመቁጠሪያ ይወጣል ወይ ብለን ስናስብ እንደ ክርስቲና አይወጣ ነገር ግን ሀሰት የሀሰት አባት ነውና ውሸትን ሲናገር ከራሱ ይናገራልና ወጣው ይብሎ ይጮሃል ምክንያቱም እርሱ ማጭበርበር ለማዱ ስለሆነ አውሃለ ሀሰት የሀሰት አባት ስለሆነ ጮሀ ማለት ወጣ ማለት አይደለም ጮሀ ማለት ለቀቁይ ማለት አተላንጡልኝ አለ ማለት ንሴ አመድና ተላ ነው ማለት ወጣ ማለት አለ ለምሳሌኛ سنسلفልፍ ይሄ ቡዳ የቡዳ መንፈስ ነኝ ይላል የዛር መንፈስ ነኝ ይላል ስሙን አይነቱ በጣም ብዙ ነው የድግምት መንፈስ ነኝ ይላል የሟርት መንፈስ ነኝ ይላል የመስተፋቅር መንፈስ ነኝ ይላል አይነቱና መልኩ ብዙ ነው እናኛም سنسወጣው አመድና ተላቀርውልኝ ነበር ማለት ይሄ ወጣው ሲለን سنسወጣው ሳይሆን ወጣ ብሎ ሲሸውደን እና በጎጃም በጎንደር ቦሎ ያሉ ወንድሞቻችን ሀያዋን ምስክሮች ናቸው ይሄን የሚሰሙ ይሄን የሚያደምጡ አተላና አመድ አንጥልኝ ነበር ሰይጣን አተላና አመድ ይጣጣል ወይ ለምን እንደው ካላችሁ ሽወድ ሞኑ ሌሎቹና አባ ዮሐንስ የተባሉ መነኩሴ አሁን በባህር ዳር አካባቢ እናጠምቃለን የሚሉ ያጋንንት ስራ እየሰሩ መሆኑን እኔ ቅርታ ድንገት ለማያስተውሉ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር ስመ ክርስቶስን አይጠሩ ስመ ክርስቶስንም የሚጠሩት ለይስ ሙላህ ነው ብንያም እና በአጋን በመቁጠሪ አጋን እንት የሚወጣል ይወጣል የሚለው አስተምሮ ኑፋቄ ነው አንደኛ ኑፋቄ ነው አ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ማለት ነው ኑፋቄ ነው ማለት ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ወይ መሰረት የለው ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች ደግሞ ሁል ጊዜ ማሰብ ያለብን አስተምሮአችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ብለን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ማንሳት ያለብን አሁን በመቁጠሪያ አጋንን ተሲወጣ በመቁጠሪያ አሶጡ የሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምርት አለ ወይ ብለን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንሄድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካለ በመቁጠሪያ አሶጡ የሚለው አስተምሮአችን እምነታችን ሊሆን ይችላል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለ ነገር ግን ከበደም ተነስቶ በመጣ ነገ ደግሞ አንዱ እኮ በድንጋይ የደቃ በድንጋይ የደበደበ ሰይጣን አሰጣው ቢል አሁንም ደግሞ በድንጋይ መደብደብን እንደ አንዲ እምነት መገለጫ አድርገልና ያው ነው ስለዚህ በመቁጠሪያ ሰይጣን አይወጣም መቁጠሪያ ማለት 1 2 3 4 5 ማለት ነው ይሄም እግዚአብሔር ማረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ማረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ማረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ መባሉን ኪራያ ላይ ሰን ኪራያ ላይ ሰን ይያለ የሚሄድ ይሄ ቁጥሩን ለማሟላት የሚደረግ የጸሎቱን የድግምቱን ወይም በእኛ ቤተክርስቲያን ጸሎት የሚባለውን እሱን 1 2 3 ይያሉ ለመቁጠር የሚያመቻቸው ነው እንጂ እንደዚህ እንደ አስማተኞች የሰይጣን ማባረሪያ አድርጎ ማስተማሩ ስተት ነው የሚሆነው ማሳየቱም በራሱ ስተት ነው ከቻልክ ባለፈው ያስተላልፈው አንድ አንዱን ይወጣህ በትናገር በነሰማው ደስ ይለኛል ይሰማዋል ይሰማል ምን አልባት ህዝቡም ይሰማኝ ከሆነ እንችላለን ይሰማል ይሰማል ምክንያቱም ጠጋርጆ ስለሆነ ይሰማል እንት ነው ተናገር እቺ እቺ ላስት ማ ደሱ ፍሩን ነው ያ <laughs> <laughs> ወጥነው ተከዘነቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ 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 
አሁን እዚህ ላይ ወንድ ምን ያም ይሰማል አንደኛ አ በስላሴ ስም የሚለውን እንመልከት ስላሴ ቢሂል ሶስት ማለት ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለነገረ መለኮት የተጠቀመውበት ከሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ነው ስላሴ የሚለው ቃል በራሱ እሺ ቃሉ የግዕዝ ቃል ነው ሰለሰ ሶስት አደረገ ስላሴ ቢሂል ሶስትነት ማለት ነው እንጂ አስማተ መለኮት ማለት አይደለም አይሄው አንደኛ የቤተ ክርስቲያኗን አስተምሮ ያውቅም ስላሴ ማለት ሶስት ማለት ነው ወይም ሶስትነት ማለት ነው ሰለሰ ሶስት አደረገ ይሰልስ እያለ ስላሴ ቢሄል ሶስት ማለት ነው እንጂ አፍ ማለትም አይደለም ወልድ ማለትም አይደለም መንፈስ ቅዱስ ማለትም አይደለም ትሪኒቲ ነው ሶስትነት ማለት ነው በሶስትነት ተዋጣላችሁ ኃይልም በስሜ አጋንንትን ታሰጣላችሁ ነው የሚለው እንጂ ስላሴ በሚለው የግዕዝ ቃል ታሰጣላችሁ ኃይልም ደግግግ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ካላል ከበደ ተነስተው አንድን ቃል ነገር ሃይማኖት ያደርገው ለስላሴ አስተምር ወይም ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አስተምሮ ይገልጥልኛል ብሎ ያሰበው ትሪኒቲ የሚ በትሪኒቲ ስም ቢላ ሆነ አንድ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ በስማው ወልድ መንፈስ ቅዱስ አድዋ ማለት ለን ሊሆንል ስለዚህ የመጀመሪያው በስላሴ ስም የሚለው ስተት ነው ስላሴ የሚለው ቃል መቼ ተጨመረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ውስጥስ አለ ወይ ስላሴ ስንልስ ምን ማለታችን ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለታችን ቢሆንም ቢሆንም ለነገራ ሃይማኖት መግለጫ ብንጠቀምበትም ግን አስማተ መለኮት ግን አይደለም ወይም የመለኮት ስም ግን አይደለም ስላሴ የሚለው ቃሉ ቃሉ በራሱ ስለዚህ ኢየሱስ የሚለው በስም የካለ በስማችን እንኳን አላለም በስሜ አጋንን አሰጣላችን ያለ ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማለት ነበር ሌላው ሌላው ላሳያሁን የስላቶና ስላሴ የሚለውን እንኳን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ብለን የስላሴ ያለው እንኳን ብንቀበለው እንኳን ንቀበል ብንል እንኳን በማርያም ስም የሚለው ከየት መጣ ለምን ጨመሩት የስላሴ ስም ብቻ አይበቃም ወይ ከበቃስ ያብ ስም አይበቃም ወይ ይወልድ ስም አይበቃም ወይ የመንፈስ ቅዱስ ስም በቃ አይደለም ወይ መጽሐፍ ቅዱስን የማያውቁ በደመነፍስ አስኬማ ስላደረጉ ብቻ አስኬማ ቢሂል ቆም ማለት ነው ቆም ስላደረጉ መስቀል ስለጨበጡ እውነት ያወራሉ ብለን ስለምናስብ ካልሆነ በስተቀር እስላሴ ስም ላይ ማለት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ስም ላይ የማርያም ስም ስም መጨመራ ጋር እንደ ማሰጣት ለምን አስፈለገ ብለን ስንል በእናቴ ስም ታሰጣላችሁ እንኳን አላለም ይሄም ቱሳሄን ጭማሬ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ አስተምህሮ ላይ መጨመር እታ አንተ ጎይ በእያንዳንዱ ቃል ላይ እኮ መጨመር መቀነስም የለብንም እኛ ማንን ማርያም እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ወቅት ወንድም ብነ ያን ማርያም አጠገቡ ነበረች ባንቺ ስማ ጋር እንት ያሰጣሉ አላለም አንድም ቦታ አንድም ቦታ ካዳ ታዳ የኛ ቤተክርስቲያን ከታ መጣችሁ በስምሽ አጋንን ታስወጣሉ አላላትም እንዲህ አይነት ቃል ኪዳን አልሰጣትም ከየት መጣ ብለን ስንል ልብ ወለድ አስተምህሮ ነው ልብ ወለድ አስተምህሮ ነው በማን ስም በማርያም ስም ስለዚህ ሁለት ሶስት ሶስተኛው እንደግሞ ላሳይ በሚካኤል ስም ይላል ደግሞ ይላል ወይ መጽሐፍ ቅዱሱ በሚካኤል ስም ይላል ወይ እንግዲህ በሰሜ የሚለው ስንት እንደተጨመረበት አስብ በሰሜ አጋንን ታሰጣላችሁ ያለው ተጨምሮበት ተጨምሮበት ሚካኤልም ገብቷል ማርያምም ገብታለች አቦም ይገባል ምንም አይገባ ፍጥረት አለኛ ዘንድ ማጥ አንተም ቆብ ብታረግ ያስገቡልሃል ብንያም እንደው መናፍቅ ነው ብለው ካላሰቡ በስተቀር እንዳያስ እንዳይጨምሩ ተጠንቀቅ በሚኒያም ስም እንዳይሉ በሙሴ ስም እንዳይሉ ለንጠነቀቅኛ ይገባናል የኛ ስም ምንም እንኳን በክርስቶስ ኢየሱስ ብናምን 
የኛ ስም አጋንንታ ያስወጣም የሚያስወጣው የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ነው የሚያስወጣው አግንኩ በተክሊየና ባርሴማ ከወጣኩ በእኛ ባንተ ማወጣብን ምክንያት የለም እንግዲህ እንደነሱ ማ የሚቀጥለው ታቦት ቀረጽን ሲሉ በእኛም ስም ደግሞ ይለፈልፍላቸዋል ሐሰተኛው ሰይጣን ስለሆነ ይለፈልፍላቸዋል በእነሱ ስም እንግዲህ ተቆ ባለፈው አባ ዮሐንስ የሚባል መጡ ብኝ መጡ ብኝ መጡ ብኝ ይላል አሁን እሳቸው እንግዲህ በስማቸው አጋንት ያሰጠው ነው ማለት ነው ወደፊት እሳቸው ሲመጡ እና አባ ዮሐንስ አባ ግርማ ወይ ማቶ ግርማ ብለው አባ ግርማ ማት ብለው አባ የሚለው ያባትነት ስም ስለሆነ አቶ ግርማ እና አቶ ዮሐንስ ግልጽ እናርገው እና አቶ ዮሐንስ ቤተክርስቲያኗን ስለማያውቋት የቤተክርስቲያኗን የክርስቲናን አስተምሮ ስለማያውቁት በእነሱ ፊት እንኳን አጋንንት መጡብ ይመጡብኝ ይያለ ሲጮህ ሞገስ እየተሰማቸው ነገጧት እነዚህ ሰዎች ሲሞቱ እንግዲህ በእነሱ ስም ማጋንንት ይወጣል ተብሎ ገር እንደሚጻፍላቸው አትጠራጠር ድርሳን እንደሚጻፍላቸው አትጠራጠር ስለዚህ በመቅጠር ያጋንንት የሚወጣል የሚለው አስተምሮ ዱፋቄ ነው ከየት መጣካልክ አሁንም ሰይጣን ያሐሰት አባ ስለሆነ በዚህ ወጣለው ብሎ ያስተማራቸው እሱ ነው ያ እሱ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው በኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ጣ ብቻ በቂ ኮ ነው በቂ ነው በቂ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር መስከን እዚ ላይ አያ ይዘን ልትመልስ ምፈልገው ዓለም ሳሌ አጋንንት ሲለቅና ያለ የተለያዩ አጋንንት ስሞች አሉ የነዚህ አጋንንት ስሞችን እስቲ እንደው በታቆው ካለ በታያ ነን መልኩ ይጣራሉ ሰጪው ባ በየስማቸው ሲደራቸው ይወጣሉ እነዛ አጋንንቶች ልዩነታቸው ምንድነው እስቲ አጋንንት ስሞችን አሁን ስም የሚያጥላቸው ይሄው አስማታዊ ተግባር በድጋሜ የማሳየው በየመጽሐፎቹ ውስጥ አለ የነሱ አጋንንት ስም የዛር መናፍስት የሚባሉት ልውሳ ነስጋ የሚባሉ አሉ በእኛ ገር አስተምሮ ልውሳ ነስጋ የሚባሉ አጋንንትም አሉ ስጋ የለበሱ ነገር ግን መናፍስት ይሆኑ አዳም እና ሄዋን እኛ ገር ነው ይወጣላችሁ ምን ያልወጣለው ታለ ብለ ይወጣል በቃ ተክላላ በነገር ሃይማኖት ስም የሌለው ሰይጣን የለም እዚ ኦርቶዶክስ እኛ ቤተክርስቲያን እ? ጾታም ያላችሁ ሰይጣኖች አሉ ስም የሌላችሁ ሁሉም ብዙ ነው ያለው ብዙ ነው ያሉት የዛር መናፍስት ለምሳሌ የዛር መናፍስት የሚባሉት ራሳቸውን የቻሉ አዳልሞቴ ጠቋር ወሰን ጋላ አረ ምንም ማይባል አለ የበረሃው ይላል የደጋው ይላል በቃ በየአይነቱ ነው ያለው እነዚህ እነዚህ ሁሉ አሁን በየመጽሐፍቶቹ በዚህ ባዋልድ መጽሐፍቶቹ ውስጥ ሁሉ ማን ባዋልድ ይሄ በአውደ ነገስት መጽሐፍቶች ሁሉ በዝርዝር ተዘርዝሯል መልካራ ጉዮል ባለጠልሰሙ የሚባለው መፍቴ እስራኤልም የሚል አለ ለመሰረያን መፍቴ ሀፍት ወመግረር የጸር መልካራ ጉዮል ሰዳዴ ሰይጣን አትላል እንደነዚህ እነዚህ መጽሐፍት በሙሉ ይታይ ከሆነ አ ይታያል ይታያል አዎ እነዚህ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ያጋንንትን ስም ሸክፈው ያዙ ናቸው ስም ይወጣላቸው ማለት ነው እንግዲህ የማንኛው ስም የማንኛው ስም ይሁን እግዚአብሔር ነው የሚፈርደው ስለዚህ እናባ ግርማ የኛ ዘመን አጥማቂዎች ወይም ደግሞ እና ጠምቃለን አጋንትና ሰጣለን የሚሉ ባህታውያን ነንባዮች አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስን አያነቡ መጽሐፍ ቅዱስን አያነቡ መጽሐፍ ቅዱስ ቢያነቡ ኑሮ ቢያነቡ ኑሮ ወንድሜ እንዳልኩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ይሰብኩና ያስተምሩ አጋንንትንም ያሰጡ ነበር ስለዚህ ይሄ ያጋንንት ስም ያለው እኛ ሀገር ውስጥ ነው መነሻው እንግዲህ ያው ጣንቋይና ስማተኛ ነው ሌላ ምንም መነሻ የለው የነሱ ዘር የሆነው ያው የነሱ ጓደኛ የሆነው ባልደረባ የሆነው ዲያብሎስ ነው ስም ይሄ ነው ያላቸው ላይቭ ተቋርጧል ላይቭ ቆሟል መሰለኝ ላይቭ ላይ ታይኝ የሚያንተን ሁሉ ትምት ካተልኩ ነው ኦኬ አይ እንደገና ይሄ እዚህ ጋር እና ነው ላይቭ ነው እንዳለ ነው ሰዎች እየገቡ ነው ላይቭ እንዳለ ላይቭ እንዳለ ነው አዎ አዎ ላይቭ እንዳለ ነው እዚህ ያለው አለኔ ደሞ እንደ ኦንክ ነው ኦኬ ካተል ካተል ይታ ይታያ ላይቭ ነው ያለው 
ሌላ ጥያቄ የምጠኝ ከመርጌታ ሙሴ እሺ አፎስና ይቻላል ክርስቲያኖች ሳይቀር በሳቸው ጸጋ ለመገልገል የሚሄዱ ዳግም የተወለዱ ሁሉ ግራ የተጋቡ ክርስቶስ በትክክል ጠርተው ወስጣቸው ያልተሳለባቸው ሰዎች ፎስን እናገኝ እንጂ አባግራም ጋር በእኔ ልጅ የለም ብለው ይሄዳሉ። ናይ ጠይቁናል እዚህ በሬዲዮ እናገለግላለን። አዎ ጋባ ያናስጋል። እኔን ባይናችን አይተናል ቪዲዮም ላይ አለ ዩቲዩብ ላይ ሳቸው አዎ የከሌመን ፍቱን ጠርተው ሲያጠምቁ ያው ሽባ የነበረሽ ልጅ ተነስተስተ። እህ እንዳ ይሄ መንፈስ አሰራር ነው እንግዲህ መንፈሱ በአንድ ሰው ላይ አድሮ በኋላ ላይ ሳቸው ክብር ሊገልጽ ሲል ምንት ሚለው ነው ስለ ምእመናኑ በዚህ መልኩ አስረዳ አንተም በዚህ አገልግላል እንግዲህ ምናፍስቱ ነው ደም ደም ታውቀዋል ተከክል ነው ምን ያ የመጀመሪያው የተናገርኩትን ቃል ልደመውና ሰይጣን አላማው ወይም የዲያብሎስ ሰራዊት አላማቸው ከክርስቶስ ማውጣት ነውኛል ምንማል ምንማል ከክርስቶስ ማውጣት ነው ስለዚህ ዛር ቤትም ስትሄድ እንደ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ነገር ለናገር ዛር ቤት ስትሄድ የታመመው ሰውዬ በዛር መንፈስ ይመታና ይሄ ሰውዬ ዛር ይዞታል ወይ ምጪ አባቷ መንፈስ ተጠናውቷታል ያ አባቷ አምላክ ተጠናውቷታል ሲባል ወደ ዛር ቤት ይከዳል አ ያጎራና መንፈሱ ያጎራና ይነሳል ከተነሳ በኋላ ወይ ንቃኛለች ወይ አላከበረችኝም ወይ በእያመቱ የሚደረገውን መስዋዕት አላቀረበልኝም ወይ ማላቀረበችልኝም ብሎ ከተናገረ በኋላ የሚገርም ነገር ወዳው እርቅ ይሆናል እሺ አሁን ያ ታሙ የነበረው ሰውዬ ወዳው ይነሳና ቁጭ ይላል የናቱ ያባቱ አምላክ ታረቀው ይባላል የናቱ ያባቱ አምላክ ታረቀው አስጓግሮ አስጓግሮ ጮሆ 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 ንቀኛል አዋርደኛል አላከበርከኝም ብሎ ተቆጥቶ ነው ዛሩ የሚናገር ይሄ በዚህ በኦሮሚያ ክልል ማየት ይችላል በሰሜን ሹዋ ማየት ይችላል ነው እንደው ይሄ ወሎ አካባቢ ደግሞ ራያ አካባቢ ማየት ይችላል አብዛኛው ወሎ አካባቢ ያለ ይሄ ነገር በዋርላ ደላንታ ላይ ሞልቷል እንደዚህ አይነት ነገር ስለዚህ የዛር መናፍስቶች ምን ያደርጋሉ ወንድም ብንያ አ የዛር መናፍስቶች የሚያደርጉት አንተ ያደሩበትን ሰው ጮሃው ለቀቅን ይላሉ ሲስማሙ ነው ድምጽ ሲመጣላቸው ይስማማሉ አ ስለዚህ ለቀቅን ያሉት ዳነ ሳይሆን ሰውየው ላይ ሰይጣን አድሮ ነበር የተጠራው ሰይጣን ግን የተጠራው ሰይጣን ወይም ያዛር በሰውየው ላይ ይጮሃል አ ሲጮህ ግን ሃይማኖተኛ በመሆን ነው አ ለምን እንደው ካልክ የእግዚአብሔርን ቃል ያላወቀ ህዝብ በመቁጠሪያ ጋር እንት ወጣ ለማስባል አላማው አሁን በነገራችን ላይ እንትናንም ለማክበር አለ አባ ዮሐንስ ለማክበር ምርግር ማነው ማክበር ማለት ለማክደለም አላማዎችን ከክርስቶስ ማውጣት ነው ከእግዚአብሔር ቃል ማውጣት ነው አላማው የሰይጣን ይሄ ነው ስለዚህ በየዛር ቤቱ እንደዚህ አይነት ነገር ታገኛለህ አንደውም አባ ግርማ አንደኛው የተዋረሱት በየ የምናገረው በድፍረት የዛር መናፍስ ተዋርሶ ነው ያላቸው አ የዛር መናፍስ ያላቸው ሰዎች ተዋርሶ ያላቸው ሰዎች አርሲ እሚበ አርሲው አመቤት የሚባሉት ከጎጃም ከጎንደር ከሾዋ ከወሎ ከትግራይ የሚሄድላቸው እዛ ስተር ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ያጎራ እሺ እና ሰው ሁሉ ሲያጎራ አንዳንዱ ቅጣት ይጣልበታል እሺ ቅጣት ይጣልበታል ወይ በሬ ወይ ፍየል ወይ ደሮ ወይ ልብስ ተከፍላልህ ይባላል እሺ ተብሎ አቤት እናደርጋለን ተብሎ ተረጋግቶ ወዳው ሰውየው ያይታመመው ሲያጎራ የነበረው ሰው አርሲ አርሲ አከባቢ ስተድ ያርሲው አመቤት የሚባለው ወዳው ምን ይደረጋል ተረጋግቶ ወደ ቤቱ ይመለሳል ልክ የና አባ ማን የና አቶ ግርማም አስተምሮና ስርዓት የዛር መና ይሄንን በመናረጋግጣለን ካሉ ሰዎች የዛር መናፍስት አላቸው ሰዎች ይሄዱ ስመ ኢየሱስ ይንት ያንኑ ነገር ያርግላቸዋል ያንኑ ምንም እኮ ቀላል አልኮን ይሄን ማረጋገጥ ሲያጎራ ሲናገር ሲፈርድ አ ልዩነቱ እዚህኛው ቤት ላይ በመቁጠሪያ ስም ነው የመጣው በሃይማኖት ስም ነው የመጣው እዛኛው ግን የዛር መንፈስ የናት አባታ አምላክ ተብሎ ነው የመጣው 
እዚ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው እዛ ደግሞ በጠንቋይ ቤት ተብሎ በተለየ ቤት በተለየ መልኩ ነው የማይጣው አሁን ለምሳሌ ኪድ ቀጥልና ባለፈው ያስተላልፍ ቆን አንድ አንድ ነገሮች ላሳይህ እሺ ማርያም በማርያም ስም ምናምን ሲል ስደግም ነበር ምናምን ያሉት ንስቲ አቀርበው እንደው ላሰማው እሺ አሰማው ይሰማል እሺ እሺ ቅዱሳን ሸራ አድርጉት ያው ወንድሞች እህቶች እየሰማችሁት ነው አንደኛ የሰት ዮሐኑ የሰት ዮሐኑ ሸት ልንገር በመድር ላይ አለች እንደዚህ አይነት አጋንን ታይቸም ሰምጨም አላውቅም ማለት ድሮስ አጋንን ሲታያሉ እንዴ ታሙሰ ኢኮ አንድ ጊዜ ብዙ ሰው መስማት ስላለበት ሰዎች ሰዎች እንዲሰሙን አባይና ያስያለደውልና ሼር ያድርጉ የኔ ፈፍቱ ቢደምጻቸው አልቻለም ነው እንዴ እኛን እየተከታተሉ ነው እ አ የጠየቁ ነው በውስጥ ገብታቸው ያሉ አባይ አስገደውዬ እስቲ እሱ ሼር ያድርገው አ አንተ ላይ ሸራ አላደረገ አኔ ላይ ሼር አድርጌዋለሁ እንደም እንዴት እንደሆነ አላችሁ ለሰዎች አንደርሳ አላችሁ ቆይ አባይ ናስ ሼር አድርገው ነው እሺ ተባረኩ ቅዱሳን እየገባችሁ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በስሜ አጋንንትን ያስወጣሉ በስሙ አጋንንት እንደሚወጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነገራል በአምላካችን በመዳይንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማለት ነው በእኛ ገርና በእኛ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አገልግሎት በሚመስሉ ነገር ግን ሐሰተኞችና መናፍቃን ያስገቡትን ትምህርት እየተመለከተነ ነው ከወንድማችን በእኛም ጋ ሰዎች ከክርስቶስ ተለይተው እየሰማችሁ ነው ቅዱሳን ከክርስቶስ ተለይተው በስመ ቅዱሳን እንዲያምኑ ወይም ደግሞ ስመ ቅዱሳንን እንዲደገፉ ለማድረግ የተደረገ ብዙ አጋንንታዊ ትምህርት አለ እሱን እየተመለከተን ነው በክርስቶስም አጋንትን ማስወጣት ሲገባቸው እየሰማችሁ ነው ቅዱሳን ያ በእኛም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ ያ አሜን ገብታሃል የታየይ ነው አባይና ሳአነ ሳምስልክ መርጌታ ሙሴ አሁን በደንብ ሰው መስማት አለበት ሶስት ሰው ብቻ ነው ያለገር ማል ለምን ሆነ ችግር አለው ችግር አለው ችግር አለው ከፌስቡክ ይሁን እሄ ድንገት እሱ ኮነስኪ አው ሜሴንጀር ያወራውበት እዛ ላይ ሼር ሳደርገው አይደል ነው ምክንያቱም ብዙ ሰው መግባት አለበት ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው ማስተዋቂያም ሰርተናል ያ ፐብሊክ ነው አይደል አይ ዶንት ኖ ካው ኢላ እና ባና ሼር ካደረጉት ሜቢ ዞስ ያሉ ሰዎች
ታለን ወደፊት በዚህ ምን እናጋገራለን እየገባችሁ ነው እህቶችና ወንድሞች ለሌሎች ሼር አድርጉት የስቲከት አተሉት ይፍረዱን የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን እያልን እንሄዳለን እግዚአብሔር ይረዳናል በነገር ሁሉ አጋንንትን አይቻላቅም ማለት ሴትየዋ አይታት ከሆነ አጋንንትን አይቻታላ አይቻላቅም ይታያሉ የጋኔ እህ እንደዚህ አይነት ጋኔን አይቻላቅም በመድር ላይ ሰምቸም አላውቅም አንደኛ ሰትየው አያ ያቺኛቱ ደግሞ የምትለው ደግሞ አሁንም ግርማ የተባለውን ሰውዬ የማክበር ስራ እንጂ የተሰራው የክርስቲና ትምህርትን የማክበር አይደለም እህ ስመ ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ያ አምላክን ስም የማክበር ነገር አታይምዛ ግርማን ነው ሲያከብር የምትመለከተው እንዲህ አይነት ስራ በየትኛው ዘመን ሊወገዝ ይገባዋል? Yes. እንዲህ አይነት አገልግሎት ማንም ሰው በክርስቶስ ተቀብቶ ከሆነ በክርስቶስ አምኖ ከሆነ መናፍስት ሲለዩ መናፍስት ሰውየውን ሲያከብሩት ኖ ማለት መቻል አለባች። እዩ አሁን አንተ ፊት ቆምኩኝ ሰትየው አቆ በማርያም ስም ስለሊ ነበር ማርያም ወዳጇ ነበረች እና ትናንትና በማርያም ስም ሳትወጣ አብዱ ሆነ ሆነች ነው እዛ ጋር ሲመለከተን ግን የሚገርመው ነገር ወጣሁኛለው አቶ ግርማን ሲያይ ነው አቶ ግርማን ሲያይ አቶ ግርማን ሲያይ ነው ሰይጣን ወጣሁን ተንከተከትኩኝ ራድኩኝ ይያለ ያለው ማለት መቆም ያጣ አቶ ግርማን ሲያይ ነው ሚካኤልና ማርያም ናቸው ይዘው ያመጡኝ ነው ያለች እነሱ ናቸው ያዙኝ እግር ማድረስ መውሰር ለምን አስፈለገ ሚካኤልና ማርያም ካስወጡት እግር ማድረስ መውሰር ለምን አስፈለጋቸው ምንም ስለዚህ ከሚካኤልና ከማርያም ማን ይበልጣል ማለት ነው አቶ ግርማ ይበልጣል ማለት ነው ሚካኤልና ማርያም ወደ ማርያም ወደ አባ ወደ አቶ ግርማ ወደ አቶ ግርማ ከወሰዱት ከሚካኤል ከሚካኤልና ከማርያም ይልቅ ማን ይበልጣል ማለት ነው አቶ ግርማ ይበልጣል ማለት ነው ጸጋው ይበልጣል ማለት ነው እክክክ ክሪያቱም ይዛውኝ ሄዱ ማለት ምን ማለት ነው ንሚካኤል ይዞ ሄዱ ከዛ በኋላ አቶ ግርማ አስተላልፎ ሰጥቷል አስተላልፎ ሰጥቷት እሱ በመቆጠሪያ ደበደበው አዳፍት ናቸው አሳዳጊ ንሚካኤል ንማርያም አቆይተው ለሳቸው ለሳያቸው ያን ያህል ጸሎት ሲደረግ በየቤተ ክርስቲያኑ ሲከድ ጸበል ሲጠጣ እው ውሸቱ ሰይጣን ሰውን ለማክበር ነው የሚፈልገው ሁሉ ጊዜ አ ስለዚህ እሱ ላይ ያለው እንደዚህ አይነት ሰይጣን በባሪው ወይም በማንነቱ አይታይም መንፈስ ነው ባይነስ ጋር ሊታያ ይችልም ሰትየው አንሳ ለትገባ ይገባል ሁለተኛ ውሸስ ነው እሱ ከያዛትም የዛር መንፈስ ይዟት ነበር ወንድማማቾች አቶ ግርማና እነሱ ሲገናኙ ተስማሙ አበቃ ይሄ ነው የሚሆነው ና አጋንንት በመቆሪያ አይወጣም ዳ እዚ ጋር ሌላ ይገረመኝስ ለመቆሪያ ትንሽ ወዶ አለ ተመልሰ እንድትናገር ነው ወርጌታ ሙሴ እሺ አንድ ነገር አለ እዚ ጋር ይሄ ልጅ የተናገረውን ስኪ እንደው ላሰማቸውና እሺ አንድ ነገር በጣም ይገርም ነገር አሁን ይያጣለለ ነው ሰዎችን እህ ትንሽ ታሽዮንሽ መስቀል ሲያይ መቆሪያ ሳይ ተቃጠል አበድ ይላል ኢየሱስ ሲባል እንደው ኢየሱስም ማይ እኛ ነው ይላል እሱንም በኋላ አሰማኝ አዎ አዎ ቀጥል ቀጥል እስቲ የመቆሪያው ንስ ማሰው ነው እሺ
ሰይጣን ጮሆ የለውም ውሸት መሆኑን ለአንድ ነገር ልንገር አንቺ ተራጂኝ ይላል እየለፈለፈ አንቺ ተራጂኝ እሱ ላይ አሁን ስትመለከተው አማኑ የለል መክኑ እ ይነበብና በየመክራቡ ነጥ ገለጥ የመጻፉ ነባብና በየሙክራቡ ነጥ የተወገ መጻፉ ተደብቆ አይቀሬ ነገር ስመ ባለው እየሱ ስልጣን ገደብ የለው እየሱ መንገስተ ፈጻ አሜን ለው 